ดังนั้นก็เปิดโอกาสให้ได้ถามนะครับถ้ามีคําถามอะไรเกี่ยวกับหนังหรือว่าอยากจะแสดงความเห็นอะไรก็สามารถที่จะถามได้นะฮะมีไหมครับนี่ครับผมรู้ถามก่อนอย่างแรกเลยนะอธิบายได้ไหมครับว่าชาวเคิร์กเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ในผมดูในหนังเนี่ยคือด้วยความที่ว่าไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับตุรกีมาก่อนเลยรู้แต่ว่ามีมีแต่พิซันบูเอ็นเองเรื่องชาวเคิร์กเนี่ยเป็นอะไรที่ว่าหมายสลับผมว่าช่วยอธิบายคร่าวๆหน่อยได้ไหมครับว่าในมีความเป็นมายัางไงและในปัจจุบันเนี่ยชาวเคิร์กมีบทบาทยังไงในสังคมตุรกีเราเรียนอาคราชินอมนักเรียนเรียนนักเรียนสรุปเรียนนิสเตอสเตออาคราชินอมนักเรียนสิ่งนี้คือการเรียนที่เราต้องเรียนเพราะว่าฉันชอบเรียนเพราะฉันชอบเรียนเพราะฉันชอบเรียนเพราะฉันชอบเรียนเพราะฉันชอบเรียนเพราะฉันชอบเรียนเพราะฉันชอบเรียนเพราะฉันชอบเรียนเพราะฉันชอบเรียนเพราะฉันชอบเรียนเพราะฉันชอบเรียนเพราะฉันชอบเรียนเพราะฉันชอบเรียนเพราะฉัน Young people in here. Uh, and uh, the idea that we want to show this movie in here is because of his friends, Miss Tre, first of all, because we are very lucky that she is also in communication art industry, so we have an opportunity to to show the movie in here. And we thank all of you again, first of all, that we feel very lucky that you come and. Uh, you ask the answer. Okay, good now. Okay, so the question is, yeah, is the Istanbul? Yeah, actually, the shared that the insanların çoğu sadece İstanbul'u diyorlar. Right now, uh, anyway, we just explained the first question of our friend, and now the second question was. How this movie comes, right? Uh, what, you, we Thai people or foreigners, most of all, uh, know only Istanbul from Turkey, and not the rest of the country. So, he want to talk about that one as well. Uh, first of all, Turkey has. 81 provinces and out of these 81 provinces some are in the east part which is very different than the west so he wanted to show how the difference is yeah. sorry i want to tell this one in thai as well uh Uh, one dog, let. One or, ben, kangan ma, na kap ben, mai, mai mung gan le, na kap. Kau ko yak hai kun du wa ben, tangan yang nai. Ve filmde şunu yapmak istedim aslında. İstanbul gibi metropol şehirleri. Ve daha çok doğuya, doğudaki e, hayatın ne kadar farklı olduğunu, insanların da ne kadar farklı olduğunu, e, İstanbul metrobüldeki çekimleri mümkün olduğu kadar hızlı hızlı bir dizi mantığıyla yakın çekmek istedim. Ama doğuya gittikçe daha çok yavaş e, ve daha geniş açılarla vermek istedim. Uh, first of all, I want to add that I am sure most of you are... Uh, from the communication art, I think, and you are interested in the film industry. Uh, but what he is saying is, in Turkey, the provinces like Istanbul are metropoles, and the 
uh, lifestyle over there and in the eastern part of Turkey are very different. Not only the city side, not, the, not only the view, but also the life of people. So that's why while he was making the shooting in Istanbul, it was really fast. Uh, he just wanted to finish that part very quick and he wanted to go to the eastern part and take the shooting very slow so that he can let you see the view of how eastern cities are. โอเคครับก็ตัวคุณไซเฟอร์นี่เมื่อกี้อย่างที่บอกนะฮะคือตัวเขามาจากทางด้านทิศตะวันออกของตรุรกีนะฮะแล้วก็อย่างที่รู้กันว่าอิสตันบูลนี่เหมือนเป็นนครหลวงนะฮะเป็นเมืองหลวงซึ่งก็ใหญ่โตนะฮะซึ่งมันจะมีวิถีที่แตกต่างทั้งชีวิตแล้วก็ผมก็จะว่าน่าจะหมายถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างจากทิศตะวันออกก็ฝั่งตะวันออกด้วยนะฮะดังนั้นพอเวลาเล่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ด้วยความที่กุ้มกับก็อยากให้เห็นภาพที่ความแตกต่างทางด้านตะวันออกมากกว่าดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่อยู่ในในอิสตันบูลมันจะค่อนข้างสั้นแล้วก็กระชับนะฮะแล้วก็เหตุการณ์ที่มันจะอยู่ทางด้านตะวันออกเนี่ยจะค่อนข้างอ้อยอิ่งนิ่งช้าก็อยากมันก็จะเห็นวิถีที่มันแตกต่างกันนะฮะ How is the difference of Turkish and Kurdish people? Yeah, sorry, I'm I'm saying it in English. <laughs> <laughs> yeah. Okay. Anyway, so that uh, the other foreigners as well, no? Türk ve Kürt insanlar arasındaki fark nedir? Çünkü filmde hem Türkleri gördük hem bir de Kürtleri gördük. Aradaki fark nedir diye soruyorum. Aslında bu filmi çektiğimde en çok yapmak istediğim bir şey vardı. Kürt, Türk ve Ermenileri bir şekilde aynı kadraj içinde vermek istedim. Uh, in this movie, he wanted to show you that we have all uh, Turkish, Kurdish, and Armenian people are living together. So he wanted to show in the scenes. Ve şunu yapmak istedim. Aslında en çok uluslararasındaki festivallerde dolaştığımda en çok bana gelen sorulardan biri buydu. Kürt ve Türkler arasında neredeyse herkes bilir yıllarca bir savaş var. Yani Kürt insanı ve Türk insanları ya da şöyle diyelim bir Türk devleti ve bir gerillalar arasında ciddi bir savaş var 30 yıldır. Most of the international fairs that he attended, they ask him that they are already acknowledged that there is a fight going on between Turkish and Kurdish. Ve özellikle 1915 yılında ve genellikle Doğu illerinde yaşayan bir Ermeni ulusu vardı o dönemde. Uh, there was also another nation that living in Turkey uh, at the time of 1915 called Armenians. Ve herkesin bildiği gibi birkaç ülkenin de dahil olduğu 1915 ve 1918'lere kadar süren ve Ermenilere yönelik yapılan bir soykırım söz konusu. From 1915 to 1918 there were some there were big problems that made to Armenians that time. So he wanted to show the problems that occurred within the Armenians. Ve binlerce Ermeniler öldürüldü. Aslında aynı şekilde karşı tarafta da bir sürü kişi öldürüldü. Ama benim için önemli olan oradaki kalan küçük çocukları yanına al, alan Kürt aileleri bunu almak. The reason that he was uh, shooting the movie, shooting the movie to show that uh, there were Erme there were Armenians were being killed that time, but there were still some people that some Turkish or Kurdish people were saving the kids of Armenians rather than being killed so they were just taking them to stay beside them 
Ve o dönemde e, belli çocukların e, Kürt ailelerin yanında büyüyerek sonra o Kürt ailelerle o bireyse o bireylerle evlendirildiğinde Some Kurdish people took care of the Armenian kids and uh, they raised them and they let them marry with their sons. Ve benim için en önemli olan e, aslında Kürtlerin de birçok herkesin bildiği gibi e, sorunlar yaşadığı ve azmiye olduğu ki ana ekimiz buydu. Kürtlerin metropole ayak uyduramaması. The main idea of the movie was to show that Kurdish were also having the same kind of problems that uh, they were changing. They uh, they could not uh, live their own lifestyle, and he wanted to show this one as well. Ve en önemlisi e, o Kürt ailenin içinde olan yaşlı kadının aslında bir Müslüman değil de bir Ermeni olması benim için önemli. And the other thing that actually in the movie. I did understand from the movie and maybe some of you did understand as well. The lady, the old lady that who has died during the trip was not a Turkish or Kurdish. She was not a Muslim, she was an Armenian. Uh, Armenians are usually Christians. But the thing is, this was hidden in the movie until the end of the movie. But still, the, that Turkish son, the father, right? took care of the took care of her not unreal mother very well. เดี๋ยวอาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงนะฮะก็ก็ก็คือเอ่อหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมันมีพูดถึงความหลากหลายทางด้านเอ่อชาติพ
because until the end until the end of the movie we could not see that the mother was the Armenian. Even in Turkey we have problems that uh, even Kurdish and Armenians may fight or Armenians and Turkish may fight. But he just wants to show that everybody should that everybody can stay together. Oh. สิ่งที่ที่พุ่งกับอยากจะบอกผ่านหนังนะฮะก็คือในอจริงๆแล้วในสังคมตุรกีนี่ก็จะมีการเขาเรียกอะไรนะฮะพยายามปิดบังชาติพันธุ์ของตัวเองเพื่อที่อาจจะเรื่องของความยุ่รอดในสังคมหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าหนังเรื่องนี้พยายามจะบอกว่าจริงๆเราควรจะยอมรับมันนะฮะว่าเราเป็นใครในในในสังคมนะฮะก็มันก็เป็นแมสเซจที่บอกผ่านหนังมาจนถึงตอนจบนะฮะก็เหมือนกับว่าทุกคนน่าจะอยู่ร่วมกันได้ If any other questions เจอเรื่องเพลงที่ตัวคงอุ้มใจกับเพลงใช่ที่ก่อนเขาจะตายมันเป็นเพลงที่ชุดเรทินิโนของของของตัวมองวิชิตชุดบ้านเลยเดี๋ยวนี้เนื้อสิ่งเหล่านี้ส่งสินบุตรน้องอาตมาอายุนี้ชุดเชื่อชุดเชื่อเอ็มนี่จะเอามา
ailesinin büyük tepkisi bundan dolayıydı. Ona hani onu götürmemeleri istemesinin sebebi buydu. Çünkü bir Müslümanın bir Ermeni gibi görünmesine karşıydılar. Efrat'ın ya da ailelerin e, o ulusun tepkilerinden korktukları için. And there were some people from the family, from the from his family, were not letting him go to the village. It's because they did not want their mother to be buried in a Christian cemetery. But it was it wasn't a big problem really because it was the mother's last wish. It was the mother's last wish, so he had to do it. Bu yüzden mümkün olduğu kadar e, bu kadar üç savaşı anlatan bir Türk, Kürt, Ermeni ve başka ülkelerinde dair olduğu 1915'i anlatan bir filmde e, tarihi e, olayına değinmek yerine var olan bir insanın e, hem Ermeni olarak hem Kürt olarak kendi köyünden edilişini vermek istedim. In the movie we actually could give the ideas about the war from 15 to 18 from 1915 to 18 but instead of it we just want to uh, deal with only one person and having the identity problems culture problem of that person so the movie was usually to give idea of uh, identity problem happens in minorities in the countries ผมพยายามจะพูดถึงสิ่งที่จําได้นะฮะก็ในเรื่องของเพลงก่อนนะฮะว่าว่าเพลงที่ร้องนี่มันเป็นภาษาอาร์เมเนียนหรือว่าเคอร์ดิชนะฮะก็ก็ตอบมาเมื่อกี้ว่าก็เป็นภาษาเคอร์ดิชนะฮะซึ่งก็ก็พูดถึงช่วงเวลาที่สวยงามก่อนสงครามแล้วก็ช่วงเวลาที่ที่หดถูกในช่วงหลังจากเกิดสงครามขึ้นนะฮะก็เพลงก็สะท้อนผ่านความจริงที่เกิดขึ้นในอดีตนะฮะแล้วก็ตัวพุ่มกับก็ได้พูดถึงสิ่งที่น่าสนใจในช่วงออตอนท้ายซึ่งมันอาจจะสรุปรวมได้ที่ที่พูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดก็คือหนังก็พูดถึงเรื่องของปัญหาของของอการแสดงออกพูดไอดีนิตี้หรือตัวตนของคนในพวกชนกลุ่มน้อยในในใน,ใน,ในตุรกีนะฮะแล้วก็มันโยงมาในช่วงตอนจบใช่ไหมฮะที่ไปเคารพหลุมศพซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือในสังคมอย่างอย่างอย่างมุสลิมเนี่ยคือคือก็คงไปทำความเคารพหลุมศพหรือว่าไปพิธีของพิธีอื่นไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัวหญิงชายเองเนี่ยก็อย่างที่เราได้ทราบกันนะฮะว่าในตอนหลังก็เปิดเผยว่าเป็นเป็นชาวอาร์เมเนียนใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มุสลิมนะฮะคือดังนั้นเนี่ยมันก็ตัวพ่อเองตัวพ่อกับลูกชายเองก็ก็คงจะจริงๆเราก็คงไม่อยากแต่ว่าจริงๆมันเป็นที่ที่ที่ต้องทำก็เพราะเพราะว่ามันเป็นคำขอสุดท้ายของของของผู้เป็นแม่นะครับครับเรื่องนักแสดงครับคือนักแสดงเป็นชาวเคอร์ดิชจริงๆครับก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ใช้นักแสดงคุ้มมากเลยเดินขึ้นเขาลงห้วยแบบไวโอ้ยเออเดี๋ยวรู้ว่าเขาเป็นเคอร์ดิชจริงๆครับเมื่อวันนี้ก็มาดูแลกันเออทั้งที่เอ่อชื่อตัวเนี่ยเอ่อทุรกีเดียชันชื่อตัวเนี่ยเอ่อทุรกีเตอร์กีบีทุรกีช
he says that he's Kurdish, Falban Kondrek, uh, Kurdi, Hap, Kurdi, when Kurdish, there were how Rak Mun Treki, Hap. He is a Kurdish, but he loves Turkey. So he feels that he is Turkish and Kurdish all together. And he says that uh, it used to be very difficult to explain uh, what you are really, whether you are Kurdish or Turkish or Armenian before in Turkey. But nowadays, uh, they, are, they are having peace. So people can easily say whether they are Kurdish or Turkish or Armenian or from another minority. It won't be problem anymore. But he is proud of being Kurdish, living in Turkey. ile Türkler arasında büyük bir problem var, bir savaş var. Bu savaş herkes tarafından bilinen bir şey fakat bunun Türkiye'de konuşulması problem oluyor. Oluyor. <gülüyor> <gülüyor> yani, şu anda e, aslında yavaş yavaş artık e, bazı şeyler aşılmaya başladı. Evet yani zamanında çok ciddi sorunlar yaşandı. E, bir 10 yıl önce, bir 20 yıl önce e, Kürtler ile Kürtler arasında da bir şey olmadığı konuşuldu ama artık biraz daha değişti. Herkes kolayca artık dile getirebiliyor. E, evet, e, kabul etsek de, etmesek de zamanında e, Türkiye'de ve özellikle e, doğuda e, bir ulus vardı, bir azınlık vardı ve ne yazık ki o azınlık e, yok edildi. Ve ben birey olarak, bir Kürt olarak e, Kürtlerin de dahil olduğu bir savaşta aslında babanın mezarda kendi babasına özür dilerim demesi aslında kendi babasına adına özür dilemek olduğunu bile getirdim. Çünkü zaten Kürtler e, o olaydan dolayı özür dilebiliyorlar. There was uh, there was really a big war between Armenians and Turkish and uh, there was a minority living in the east of Turkey that they were Armenians beside Kurdish. It was a less minority, but it was still uh, there was still some amount of Armenian were living in there, but uh, they are not exist anymore. So he can easily tell tell this one. Who is on time? But he may come time. He he can ask on time. Can they get you? Ah, ah, the thing that in the war is the war. อาร์เมเนียกับตุรกีเนี่ยมันหรือว่าจะเรียกง่ายว่าการาจะเรียกว่าการสังหารนะฮะประชาชนชาวอาร์เมเนียเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างาละเอียดอ่อนและที่ที่ชาวพอสมควรเนี่ยก็เลยมีการถามว่ามันมันเป็นเรื่องเรื่องอที่ยากหรือเปล่าที่จะทําหนังประเด็นเกี่ยวกับตรงนี้นะฮะซึ่งก็ตัวผู้กำกับก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องค่อนข้างายากเหมือนกันนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ก็มีการพูดถึงตุรกีทั้งนั้นตะวันออกใช่ไหมฮะซึ่งมันก็มีการอยู่ร่วมกันของตุรกีกับเออไม่ใช่เออเคอร์ดิชกับอาร์เมเนียใช่ไหมฮะก็คืออยู่บริเวณนั้นแล้วก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมหรือว่าตัวนี้มีน้อยมากมีน้อยมากฮะหมายถึงว่าชุมชนชุมชนอาร์เมเนียนที่นั่นใช่ไหมฮะครับก็ปัจจุบันก็มีเหลือน้อยแล้วครับเราSo, so you, you you have moved here because of the <laughs> no right, but but but but just the time. Uh, we we planned to move earlier. Uh, we. Uh, we. Uh, we. Uh, we. Uh, we. Uh, we. Uh, we. Uh, we. Uh, we. Uh, we. Uh, we. Uh, we. Uh, we. Uh, we. U
aslında bir çok şey biliyor. Son dönemlerde bir ay yakındır bir gezi olayı dedikleri Taksim Meydanı'nda olan bir parktaki ağaçların kesilmesinden dolayı başlayan bir protesto. And uh, there is problem in Turkey now in the Taksim area. I guess you already know there. And it is called uh, Gezi Parkı problems. Ve e, İstanbul halkı olarak e, özellikle en önemli olan bir nokta var. 90'lı gençler olarak e, her hangi devlet olursa olsun, e, hangi parti olursa olsun tek başına e, istediği gibi ülkeyi ya da ağaçları kesemeyeceğini The problem happens happened because of uh, the government wanted to cut down some trees. They just wanted to demolish one park uh, to build up some different things. So the youth in Turkey, they are not agree with it. They don't want one government only to come over and uh, do whatever they want single-handedly. They don't want it. Ve özellikle sanatçılar başta olmak üzere herkes e, bu proteste destek veriyor ve bildiğiniz gibi çok ciddi e, şiddetli olaylar yaşandı. So even the artists in uh, Turkey, actors and artists and the celebrities are uh, supporting the uh, this problems in in Turkey because they believe that what government is doing wrong. Son 5 gün ben de buradayım ama e, Twitter üzerinde takip edebiliyorum. E, şu anda biraz daha e, yavaşlaş, yavaşlamış ve ama sadece o olayda hayatını kaybeden insanlar için anmalar tekrar devam ediyor. Since he is here about 5 days, so he can follow it only from the social media. And uh, what he is saying is the situation is now stabling problem is getting less but there are still some uh, fatalities has happened so there are people still uh, having feeling very sad about it tabi bu durumda da bazen e, ciddi çatışmalar söz konusu oluyor but there might be some problems may occur again because of these things but you are asking especially about what is the minorities ideas about But, it or? I mean, we know about the protest because we've been there and our friends participate in it, so we understand the context. But uh, we wonder what actually, what is going to happen. Like, because I have the feeling that it went so far that Erdogan cannot say now, oh, like, go home, people, because it's already, and I think what the difference is right now that all the minorities came together and actually they're fighting together. And I think that's like a very special situation because before that, there was a lot of protests in Taxi and in Istiklal Street, but all the different groups would protest on their own. And now they all came together, and so they're much stronger, much more powerful. So I'm wondering, if he, like, what is your opinion? Is this actually a revolution now? And herhangi bir insan gibi, bence herkesin düşünmesi gereken nokta budur. Tabii ki yanlış yapılan bir şey varsa ve özellikle bir ülkede birçok azınlık varsa ve herhangi bir soruna karşı birleşip eylem yapıyorsa tabii ki bunu destekleme gerekiyor. Ben de birey olarak bunu destekliyorum. Çünkü e, o ağaçlar ya da işte oradaki yaşanan sıkıntılar tamamen oradaki yaşayan herkesi ilgilendiriyor. Doğal olarak da birey olarak sadece İstanbul'da ya da Türkiye'de değil dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir eylem olursa ben yine o eylemde katılmak istedim. Kesinlikle. Yani şöyle bir durum söz konusu. Doğal olarak da e, önce bir Gezi Parkı'nda başlayan olay sonra Türkiye'nin geneline yayıldı. Çünkü insanların biriktirdiği bir öfke vardı, bir kin vardı. E, o, o beraberlik oradan geliyor. Doğal olarak da birçok ülkede yaşanan sorunlar e, bu tarz. E, ama şu anda yanılmıyorsam işte Türkiye'deki belli sanatçılar ve belli insanlar devlette bir görüşmeler yapıyor. Umarım her şey daha normal, daha düzgün bir noktaya gider. Mostly this started from some small thing, but uh, most of well-known people in Turkey are supporting 
the situation in Turkey now. So this is not only in Istanbul now. This is many other major cities are uh, having problems against the government as well. But right now, people, these uh, well-known people already start to talk with the government and make the problem may not as big as a revolution. ก็ก็จริงๆมีแขกสองท่านก็ได้ได้พูดถึงว่าได้ได้อยู่ในตรุรกีแล้วก็เพิ่งเพิ่งมาเหมือนกันนะฮะแล้วก็ได้ถามคำถามซึ่งจริงๆแล้วอาจจะยังไม่ได้ตอบนะฮะซึ่งมันน่าสนใจเหมือนกันว่าคือคือมันมีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่ที่ประชาชนลึกคือขึ้นมาที่จะต่อต้านรัฐบาลเนี่ยมันทําให้ชนกลุ่มน้อยซึ่งซึ่งเมื่อก่อนอาจจะเป็นแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าอพอมันเกิดเหตุการณ์เนี่ยทุกคนทุกคนร่วมใจกันอะไรเงี้ยนะฮะจับมือกันอะไรเงี้ยก็เลยอยากรู้มันจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยฮะซึ่งซึ่งเดี๋ยวจะจะจะจะ,จะถามต่อนิดนึงว่ามันมันมันจะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็พวกเราก็คงจะรู้กันดีใช่ไหมว่ามันเริ่มจากจุดเล็กๆเรื่องสวนสาธารณะจะตัดต้นไม้อะไรแล้วมันก็ขยายเป็นวงกว้างนะฮะแล้วก็ศิลปินต่างๆในตุรกีก็ก็ร่วมประท้วงด้วยอะไรเงี้ยนะฮะมันก็กลายเป็นเหตุการณ์บานปลายแล้วก็ขยายไปหลายเมืองแต่ว่าจากล่าสุดก็เหมือนกับว่าคนที่เป็นผู้นำทางความคิดทางสังคมก็เริ่มที่จะมีการพูดคุยกับทางทางรัฐบาลนะฮะจับเปิดอกพูดคุยกันก็เลยทำให้สถานการณ์มันก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นเมื่อกี้มีความเข้าใจว่ามันจะสู่การปฏิวัติหรือเปล่าแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงว่าประชาชนมากกว่าที่ท่านนะแต่ว่าจะถึงขั้นปฏิวัติไหมเนี่ยก็คงจะไม่ไม่ถึงขั้นนั้นอะไรเงี้ยฮะก็จะจะจะถามต่อนิดนึงนะฮะในเรื่องของ minority นะไอการเหตุการณ์ที่ครั้งนี้มันทําให้ให้คนพวก minority นี่แบบมีผลไหมที่จะทําให้แบบคนกลุ่มเล็กๆคนชนกลุ่มน้อยเนี่ยหันหน้าจับมือกันแล้วก็ร่วมต่อสู้กับรัฐบาลอะไรเงี้ยครับThe thing is, he's an artist. He's a director, so he want to he want to give his ideas about this kind of political issues with this with his movies. But uh, he can he can tell that uh, this problem not only in Turkey, let's say in all over the world, in some countries they have some problems. Of course, if some minorities uh, hold hands together and ask for their rights, so we can of course support. Uh, Good. จริงๆประเด็นนี้มันอาจจะจะดูอาจจะดูซับซ้อนไปก็ได้นะแต่ว่าสิ่งสิ่งที่เขาพูดมาก็คือเหมือนกับผมก็จะว่านี่อาจจะมองกันคนละประเด็นก็คือมันเหมือนกับว่าสุดท้ายก็อาจจะมองในแง่ที่ว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมันจะทําให้พวกชนกลุ่มน้อยเนี่ยแบบจับมือกันเพื่อที่จะเรียกร้องอะไรบางอย่างหรือเปล่าซึ่งพอดีมันคนละอีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าจริงๆฟังดูจากที
าแก่พี่ฐานเนี่ยเหมือนกับจะบอกว่าเขาอยากรู้ว่าไอ้เหตุการณ์ในครั้งนี้มันทําให้ส่วนกลุ่มน้อยเองเนี่ยมีผลอะไรต่อพวกนี้บ้างอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าโอเคก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะฮะมันอาจจะดูซับซ้อนไปหน่อยมีคําถามอื่นอีกไหมฮะเพราะว่านางเนียครับเขาทําที่คีมาคีมาใช่ไหมครับอาจจะเป็นยากคิดเคยคิดว่าเป็นยากมากไหมเพราะว่าเป็นคีมาจริงๆนะครับเป็นไม่ได้ที่สตูดิโอนะ it is in a real mountain so maybe you can ask for the difficulties so <laughs> Filmin çekim aşaması, hazırlık ve filmi bitirme tamamen üç ayda yaptım. Ben Brahman Samdı anla hap. Kalı çay ve la Samdı anla. Şimdi kim yaptığınız sanatçılar, profesyoneller miydi yoksa yeni izler mi? Şerefşir Sırdat onu anlatacaktım az önce. Teknik ekip olarak ışıkın, ışıkçının dışında tamamen ben dahil olmak üzere herkesin ilk işi. Out of, uh, out of technical uh, personnel, the rest were the very new people. They were just cast mine. Baba karakterini oynayan uh, Türkiye'de bilinen ve iyi bir uh, oyuncu hatta uh, Türkiye'den bir filmde yabancı birinin çektiği bir filme Oscar'a katılmış, Oscar ödülü almış bir uh, On, only adam. The father, only the father uh, supporting uh, male role. He is very famous in Turkey, and he even uh, has been nominated for the Oscars as well for other movies, for other movies, for other international movies. İstanbul'daki çekimlerde çocuğu olmayan adam dışında o da tanınmış ve ünlü biridir Türkiye'de. Diğerleri tamamen ilk işleri. And only there is one one other person that you see maybe the son in law. Of the male character, right? The guy that does, cannot have a son. Uh, he is also famous, not as much as the leading role, but rest of the group, right, are all new people. The çekimlerin zor olduğunu sordular. Çekim esnasında sadece çekimde uğraşmadığımız için ekibin tamamen yeni olduğu için baya bir zorluk çektik ama. Tamamen planladığımız gibi 22 günde çekimler bitti. Söz ettiğimiz dağlarda ise sadece bir gün çekim yaptım, bitirdim. Because the casting was new, all the people were new and they were not professional. Of course, he did not have problem only about the shooting, so he had problem about explaining them how to do. And uh, also there were there were problem. There might be problem occurred because of the environment as well, but what he did is uh, he take the mountain shooting short. Just in one day he finished there, so there was not much big problems. So it took 22 days of the only shooting, but all the movie took three months. <laughs> จริงๆแล้วเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นนักแสดงหน้ามาเขาเรียกว่าสมัครเล่นก็ได้นะฮะจะมีแค่ตัวพ่อใช่ไหมฮะที่เป็นดาราดังแล้วก็ตัวลูกเขยในเรื่องที่ที่ก็เป็นดาราที่ที่มีชื่อเสียงหน่อยนะฮะแล้วก
ความยากของหนังเรื่องของการกํากับก็ก็เขาก็บอกว่ามันก็คงเรื่องของการที่จะอธิบายให้ให้เข้าใจอะไรเงี้ยในเรื่องของการแสดงก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากหน่อยนะฮะส่วนการถ่ายทําใช้เวลาทั้งหมด22วันใช่ไหมฮะชุดติ้งเนี่ย22วันนะฮะแล้วก็3เดือนเนี่ยใช้เวลาเนี่ยคือก็รวมถึงคงเรื่องตัดต่อเรื่องทําเสียงอะไรด้วยฮะก็ก็นั่นคือระยะเวลาที่การผลิตหนังเรื่องนี้นะฮะBecause uh, he wanted to give the sadness and the natural view, so he took the dialogue very short and focus on the views more. Arasındaki e, farklılık yani çocuğun e, fark ediyor çünkü çocuk bir şekilde e, bir kırsal alanda bir metropole gelmiş kendi evinde ayrı okulda ayrı yaşıyor e, o kıza göre çok daha e, saf olduğuna inandığı için e, onu bırakmak istiyor. Because she thinks that he is such an innocent guy. He is just uh, from a religion. There is very big cultural differences. So she thinks that uh, he is not. He, he is too good. He is too good. He is too good. He is too good. He is too good. He is too good. He is too good. He is too good. He is too good. He is too good. He is too good. He is too good. He is too good. He is too good. เพราะว่าเขาผู้หญิงที่เขามีแฟนเอินอะไรเนี้ยเป็นเขาชอบเป็นสบายสบายอะไรเนี้ยเอ่อคือเรื่องที่ฉันพูดถึงเรื่องอาสเตรเลียนที่ได้มาเป็นสื่อที่นี่ที่ผมเรียนเอ่อดูอยู่ผมสอบหลักสูตรที่ผมเร
uh, some stuff, but the thing is they are Kurdish and the thing is they just don't want any trouble. So uh, the local government arranged them over there and they were just afraid of some conflict may occur because the guys inside the village may not welcome them well. Ve bir sistem sistemin yarattığı bir yanlıştı bana göre. E, bir zamanda e, yapılan çıkan devletten çıkan bir kararla e, korucu olanların e, olmayanların dışındaki herkes köylerini terk etti ve binlerce insan e, 89 ve e, 2000 yıllar arasında e, binlerce köy boşaltıldı ve yakıldı. Korucu olmayanlar özellikle. This made a problem in Turkey, hiring some people as local uh, securities was the choice of the local governments over there, or the government of that time, uh, and because of this thing, too many people left their villages. Whoever was not left, maybe they were having co conflict with the, uh, with the securities and they were killing each other. So too many people leave their villages that time. E, tekrar metropole gitmiş insanların, köklerin, hatta akrabaların geri gelmesini istemiyorlar. Çünkü bu ins kalan korucular onların topraklarını, e, hayvanlarını, her şeyini bir şekilde zapt etmiştir ve doğal olarak da işlerine gelmiyor. And most of these securities has taken the rights of the village. They have taken the uh, houses of others places of others because the others has left. Even though they were the relatives, they were the same people. And after some time they want to come back to their villages. They did not let them to come because they are afraid that their place will be taken again. E, şu, şu anda e, az da olsa tekrar insanlar yeni bir yasayla yavaş yavaş insanlar kendi köylerine geri dönmek istiyorlar ve geri dönüyorlar. Right now government is uh, trying to solve this problem because there are too many people that living in big cities but could not get adapt well in the big cities so they want to go back to their hometown. So government uh, made some arrangements. So they start to go back but still the security local securities are making some problems. Yeah. Sorry. Bu filmin yönetmeni olarak e, filmde başından sonuna kadar mümkün olduğu kadar hiçbir şekilde üniformalı asker ya da polis e, göstermedim. E, yanlış sistemin e, insanları silahlandırıldığı ve birine düşman ettiğini de gösterdi. He did not show any person un uh, having uniforms, whether soldiers or police, because uh, he did not want to he did not want audience to think wrong because the problem happened was not because what military is doing or something but because of uh, the choices of government that time to hire some people as the local securities this kind of problems may happen in all over the world there are some minorities living in some countries and they are uh, trying for their rights and fighting for their rights and they have some problems as well. เอารถใช่มั้ยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อ่าห้าเหมือนอะไรเงี้ยก็มีก็อ่าทางคุณบริษัทอิบราฮิมกับอ่าอ่าไซเฟอร์เ
ก็รัฐรัฐบาลเก่าของก่อนเออร์โดกันชมฮะก็พยายามให้มันง่ายขึ้นมาฮะหมายถึงว่าหรือว่าทําให้มันยากต้นลำนะครับเขาคิดว่าอาจจะง่ายขึ้นแต่ว่าจริงมันยากจริงจริงไล่คนเป็นเลิกป้าไปที่อื่นอะไรเงี้ยก็คือให้คนออกจากบ้านไปที่อื่นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็หลังๆก็รู้สึกพยายามผ่อนคลายใช่ไหมเพราะว่ามันมีคนกลุ่มน้อยที่อยู่ในอาจจะเมืองใหญ่อะไรเงี้ยก็เริ่มรู้สึกไม่สะดวกใจในการอยู่ที่นั่นก็พยายามผ่อนคลายกฎเกณฑ์นี้ให้ให้ให้กลับบ้านได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะก็คล้ายๆในในใน,ในภาคใต้บ้านเราเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีการพูดถึงว่าแบบคนเล็กๆเหล่านี้คนกลุ่มน้อยเหล่านี้ก็พยายามจะเรียกร้องสิทธิ์นะฮะเรื่องเรื่องเรื่องการเป็นอยู่อะไรเงี้ยก็ก็คงเชื่อมโยงได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่บ้านเราเหมือนกันนะครับอยากถามโดยโดยคือโดยส่วนตัวเนี่ยผมผมจบผมอยากรู้ว่าในฐานะที่เป็นนักคนเล่าเรื่องเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของตัวเองที่มันเหมือนเป็นบาดแผลผมรู้ผมอยากรู้ว่าในไอเฟอร์เนี่ยเขารู้สึกยังไงเพราะว่าถึงไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชาติพายุปวัติศาสตร์ใหญ่แต่ว่ามันมีหลังจากนี้มันมีอะไรที่มันสาผลมากที่ที่มันทําให้แบบว่าพอถึงตอนจบเนี่ยผมแบบสะอึกเลยเออว่าโอ้โหมันมันเศร้ามันเศร้าแล้วมันอิมแพคมันอิมแพคมากเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ว่าเขาโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนเคยคิดแล้วเล่าเรื่องเกี่ยวกับป่วยสัตว์เคอร์ติสที่มันมันเป็นปากแผลเขาเขารู้สึกยังไงครับนับบัชินั้นบิคัจดัฟะบุลัดเดย์เดย์นดิมคิสซักซ่าชุนุสูเลนิกสเตจินยุคนั้นนะยันยิลลาร์เอ็นเจอร์วิรุณวิรุณอาคัดดัชินบุนิเดชก็เซนเนกสตูรุปวิรุณอาคัดดัชินเคนดีเนเนสเนคาฟีร์ทูฮิสแกรนด์มาดคาฟีร์มีนส์นัมส์ลิงส์โซฮิสแกรนด์มาดิกัดเวอร์เอ็งเดอร์เดอร์ทามส์เดนดาร์กชุกตุนชุนดูชุนดุนบุคดุนเนเดนบุคดาร์เทปที่เกิดขึ้นบุอันเดอร์ฮีวาส์คิดฮีวาส์คิดเดอร์เดอร์ทามส์และฮีคิดเดอร์ว่าเดอร์แกรนด์มาดิกัดเวอร์เอ็งเดอร์เดอร์เดอร์เดอร์เดอร์บุนุยาพาร์เคนเดอร์นัมส์คลีโอร์นัมส์คลาร์เทนบุเทปที่เกิดขึ้นมิชเนอ And she was praying that time, praying lamas that time like Muslim. The her zaman aklımın bir ucunda bu olay vardı. Neden bu kadar sert tepki gösterdi diye. And he he always kept thinking about why why she got very angry. Sonra bir araştırma yaptığımda aslında kendisinin Müslüman değil de Ermeni olduğunu anladım. And then he searched about the family later on, and he seen that that lady was Ermeni. Yani o zaman bile anlamıştım çünkü bu kadar sert bir tepki göstermesinin sebebi e, altında çok daha farklı şeyler yattığını biliyordum. So he could understand that there was really big problem between them. So they are afraid. They are what they are scared is come from this. Sonra bunu bu şekilde o dönemi araştırma gereği duydum 1915 1920'lere kadar. And after that he start to search about. From 1915 to 1920 period. And when he did this, he didn't only look at Armenians, but also Armenians, Kurds, Turks, 
Hatta o dönemde dahil olan Fransızların yüzbaşıların yazdığı yazılara da ulaşmak istedim ve ulaştım. And he did not search only from one source, uh, not only from the Armenian source. So he searched from uh, Turkish side, Kurdish side, uh, Armenian side, and that time the French were trying to occupy the Kurdish area, Armenian area of Turkey that time. So he even studied from the French side as well. Ve tekrar ediyorum, e, bu şekilde binlerce insan e, zamanında e, Ermeni olduğunu saklamak zorunda kalmış. And because of this thing happened, too many people hide. They have uh, that that they have different identity. Ve zaman, they were such afraid. Ve zamanla Kürtleşmişler. Kürtlerin içinde asma olmuşlar. And most of them become Kurdish. Um, Armenians become Kurdish because they were afraid of being killed or something happened to them. Aslında Kürtlerin de hem İran, Irak, Türkiye e, ve Suriye arasında asma olmuş bir halk. And Kurdish are having the same trouble as well. They are being assimilated. They are uh, being Kur uh, Turkish or Iranian or Iraqi or Syrian because they are changing as well. Ve ne olursa olsun e, azınlık olan bir ulusun e, başka ulusların içinde asma olmaması gerektiğine inanan biri. And uh, our director believes that the minorities should have their right so that they would not change their identity. They would not forget their identity. Çok farklı bir ortamda geldim ben de. 10 yıl önce tek kelime Türkçe bilmiyordum. And he says that uh, 10 years ago he did not know any Turkish. Uh, any Turkish yeah. Ama şu anda İstanbul'da yaşıyorum ve Türkçeyi konuşuyorum. Türkçe senaryo yazıyorum ve Türkçe ilişki kuruyorum. But now he lives in in Istanbul for about 10 years and uh, he can speak Turkish very well. Even writes movies, direct movies in Turkish. So he is proud of it. Ve Türkiye'yi ne kadar seversen seveyim hiçbir şekilde her zaman her yerde her ülkede Kürt olduğumu söyleyeceğim. But however how much ever he loves Turkey and being Turkish as well but he is proud of saying that he is Kurdish. Ve en önemli benim için olan bu filmden sonra Türkiye'de özellikle bir sürü insanın gidip kendi ailesini araştırması. And uh, what he believes that after this movie there is already people searching about their identity but after this movie he believed that too many more people will go and search for who really they are where they really came from son zaman zamanlarda en çok duyduğum şey e, araştırıp da gelen işte teyzem Ermeniymiş annem Ermeniymiş e, ve özellikle kadınlar tarafından Ermeni oldukları e, çok kişi bunu bulup bunun üzerine tartışma gereği duyuyor And right now he is hard to, to hear that uh, his some people around him start saying that oh he really came she came from uh, Kurd or Armenian or Turk he start to hear this kind of thing more in Turkey but really before that people were trying to hide what they are. No, sorry. Ve özellikle ilk başta sorulan bir soru vardı. E, bu filmde de mümkün olduğu kadar e, bu olayı az diyalog, az müzik, mümkün olduğu kadar gerçekçi ve real olması için elimden gelen her şey yaptım. Hatta her yerde bunu söylüyorum. O gördüğünüz tabutun içinde tamamen 80 kilo vardı ve oyuncular her zaman onu taşıdılar. Bu kadar inanıyordum gerçekçi olmasına. He wanted this movie to show the reality. So that's why he put less dialogue in it less music in it but only the difficulties that people are having so the so uh, what he is saying is they really carry it that uh, sorry uh, they really carry 80 kgs in their bags so that it was real. Ve insanların bu yüzden aslında bugün çok sevindim aslında. İnsanlar ayakta izlediler ve insanların bu durumdan rahatsız olup sıkılmalarını istedim. 
he was very happy to see that people, some people are watching it, standing watching it, not only sitting, because some of us were standing and watching. Uh, so even while we are watching the movie, we have some difficulty. So he wanted to, he wanted to be all, all the aliens, they understand the difficulty that they are facing. Ve çok teşekkür ediyorum. Böyle bir sıkıcı bir filmi sonuna kadar izlediğiniz için. And uh, he is thanking that uh, you have you you show some patience and watch the movie, even though it was a little bit boring. He says until the end of it. So thanks a lot. ก็จริงๆมีมีการพูดถึงเหตุผลในเหตุผลที่ที่ที่ทำให้เขาเริ่มสนใจเกี่ยวกับเรื่องชาติพันธุ์ต่างกันนะฮะคือเขาบอกว่าเขาก็เพิ่งเขาก็มารู้ตอนตอนเด็กๆนะฮะมันเหมือนกับเขาโดนล้อใช่ไหมใครคนโดนล้อนะฮะเพื่อนเขาฮะโดนโดนโดนล้อว่าเป็นมันมันจะมีศัพท์ภาษาอาหรับที่ชื่ออ่านเมื่อกี้ในหนังเราจะเห็นคําว่าคาคาเฟลนะฮะซึ่งซึ่งคาเฟลเนี่ยก็แปลว่าถ้าภาษาอังกฤษผมก็จะว่าน่าจะหมายถึงว่าอินฟิเดลหรือว่าเป็นพวกนอกนอกศาสนาอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งยายของเขาคาเฟคาเฟลแต่ว่าคนไทยมุสลิมจะเรียกว่าคาเฟลนะซึ่งก็ยายของเขาเนี่ยก็จะโกรธมากใช่ไหมฮะที่ที่ได้ยินตรงนี้แล้วก็เขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมทําไมถึงถึงยายเขาถึงแบบแบบโกรธขนาดนั้นแล้วก็ต้องต้องมีการทําละหมาดด้วยใช่ไหมฮะเพื่อที่จะชําระความผิดอะไรเงี้ยเขาก็ถึงมารู้ในภายหลังก็คือยายของเขาก็เป็นเป็นอาร์เมเนียนใช่ไหมฮะแล้วก็ที่มันเจ็บปวดกันนั้นก็คือเขาก็ต้องซ่อนไอดีนิตี้ตัวเองนะฮะซึ่งรวมถึงเรื่องความเชื่อเรื่องเรื่องศาสนาซึ่งเราจะเห็นอยู่ในในในหนังด้วยนะฮะแล้วก็พอเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็เริ่มสนใจในเรื่องของความหลากหลายทางด้านเชื้อพันธุ์ก็ก็มีการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆนะฮะเกี่ยวกับเคอร์ดิชเองความความเป็นมาของเคอร์ดิชความเป็นมาของอาร์เมเนียนนะฮะผ่านข้อมูลทั้งจากฝั่งของตุรกีเองใช่ไหมฮะจากฝั่งของเคอร์ดเองหรืออาร์เมเนียนเองแล้วก็รวมถึงฝรั่งเศสในยุคสมัยล่าในที่คมก็คงเข้าไปในมีเข้าไปในอาร์เมเนียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทําให้เขาสนใจประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็พอเวลามันออกมาในหนังของเขาเนี่ยคือมันก็สะท้อนให้เห็นนะฮะว่าว่าจริงๆแล้วก็ในช่วงเวลานั้นคนก็คงปกป้องซ่อนตัวตนของตัวเองนะฮะเพื่อที่จะปกป้องความกลัวเพราะว่าเพราะว่าทุกคนก็คงกลัวเรื่องการถูกจับได้ว่ามันจะเป็นยังไงว่าอาจจะมีผลต่อต่อชีวิตซึ่งมันก็จะอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยนะฮะซึ่งหนังเรื่องนี้ก็พยายามที่จะบอกว่าจริงๆแล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะภาคภูมิใจในในแล้วก็ควรจะยอมรับในในชาติพันธ์เชื้อชาติของของเราเองนะฮะซึ่งมันก็จะนําเสนอออ,ออกมาทั้งเรื่องแล้วก็เมื่อกี้มีการพูดถึงในในยุคอดีตในยุคช่วงที่เกิดสงครามค้าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยคนอาร์เมเนียนก็ก็พยายามแสดงตัวเองว่าเป็นคนเคิร์ดใช่ไหมฮะแล้วก็คนเคิร์ดเองนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าตัวเองก็ก็เป็นเผ่าพันธุ์เป็นเป็นชาติพันธุ์ที่ก็พวกเราก็คงรู้กันว่าก็ก็มีปัญหากับในในหลายๆประเทศนะฮะในอิหร่านในอิรักใช่ไหมฮะในในในซีเรียอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คนเคิร์ดเองก็ก็ก็ก็ต้องก็ต้องอยู่รอดด้วยการปกปิดไอเดนติตี้ตัวเองซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเวลาเขาบอกเล่าผ่านหนังเรื่องนี้เขาก็ต้องการที่จะให้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมันมันน่าเศร้าที่คนเราจะต้องปกปิดตัวตนของของตัวเองนะฮะก็เลยก็เลยทำเรื่องนี้ออกมาแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงความหนังต้องการให้เห็นความยากลำบากนะฮะก็มันอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ที่ที่ที่มันไม่ค่อยมีแดนหรอกแล้วก็เมื่อกี้มีการพูดถึงว่าตอนถ่ายทำเนี่ยก็คือต้องแบกไอ้ไอ้คอฟฟินเนี่ยนะที่มีน้ำหนักอ่ะแปดสิบกิโลฮะก็คือเราก็คง
ได้มองเห็นความยากลําบากหรือความเหนื่อยล้าผ่านตัวละครด้วยเหมือนเหมือนกันใช่ไหมที่โรงที่ตอนแข่งฮันทีแปดสิบโลนี่มันมีอะไรเป็นแซนแบ็กออฟแซนเป็นถุงทรายฮะก็เขาก็เลยทราบซึ้งที่คนอยู่ดูหนังจนจบนะเพราะว่าเขาก็มีความรู้สึกว่าหนังมันก็อาจจะดูน่าเบื่อแต่พวกเราก็ดูกันได้อย่างอย่างสงบและอดทนนะฮะเขาก็ขอบคุณมากครับอ e c a u s e what he is saying that uh, most of the movies that pe- while people are shooting, right, the audience easily can see that the thing that they are carrying is empty or Not heavy at all, so we could not see the pain in their face, right? So he wanted to show that uh, audience can really see the pain while they are carrying, it. but don't to be worried because they have uh, they have some time to relax often. <laughs> <laughs> เพราะว่าเขาคิดว่าเออทำไมทุกคนก็เป็นอะไรนะคำลอฟฟิ้งอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าเพราะว่าผมบอกคุณว่าเขามีฝักเยอะช่างไหมครับอ yes is there any other questions ครับผมชอบเป็นอื่นเล่นยาดิสยาสตาห์อื่นไหมอะไรอย่างนี้ Yes, we start the movie with uh, also some uh, a, uh, with the birth as well, birth of a baby. It could not happen actually. The film is called "Three g e n e r a n d the movie was uh, talking about three generations. Uh, anne, yaşlı olan anne, the grandmother or mother, baba, 
and the father the young children and the young guy the yeah. college student her birinin kendi içinde bir hikayesi vardır and all of them were having their own stories anne e, ermeni olduğu halde yıllarca müslüman olarak yaşayıp bu gizemliği bu yalanı yıllarca ailesinden izlemek zorunda kalmış the story was the story of the grandmother was the that she was an armenian and she the story was she was hiding her real identity even from her own son ve sadece yaşadıklarından iki şey bir kez ermeniyken köylerine baskın yapılıyor ve herkes öldürülüyor bir kez de Kürt olduğu için bir Kürt anne olduğu için baskın yapılıyor ve öldürülüyor ellerinden e, metropole bir şey etmek zorunda kalıyorlar and this grandmother has seen in her life that once she was an Armenian and because of she, uh, because she was an Armenian her village was burned away and then she was taken by some Kurdish family and just because she was Kurdish her village was burned away again ve orta kuşağın babanın kendi vatanında kendi ülkesinde kendi toprağındayken ne kadar önemli bir insan olduğunu and the story of the father that uh, he was such an important person in his village when he was back in his village ve metropole gittikten sonra çok zavallı bir duruma düşüp and, kişiliğini yok ettiğini and after the uh, after he go back to a metropolitan area in Istanbul he lost his identity he lost his job he lost his importance ve en önemlisi yeni kuşağın genç çocuğun e, hem üniversitede hem kendi evinde iki karakteri oynamak zorunda kaldığı için and the story of the young generation the university student he was having two identities one is in the university as Kenan and the one is in home in his house ve ismini değiştirmek zorunda kaldığı için and he was having two names so he was having two identities having two different lives şu şekilde bakıp topladığımızda tekrar genel baktığımızda aslında üç kuşağın da arada sıkıştığını görüyoruz and when we look at from the big picture to all these three generations we see that these three generations are having troubles. Ve şöyle baktığımızda 1915'te 100 yıl önce olan sistemin hala şu şekilde şu gençlerin üzerinde etkisi olduğunu ve değişen hiçbir şey olmadığını görüyoruz. And this is very interesting. Uh, the problem has started in 1915 from the First World War, right? We still have the effects of it even now. As you can see the university student right Kenan or Heavy he's having the problems of his grandmothers he's facing the problems happened because of 1915 Ve bu yüzden bu filmi çekmek istedim. Aslında dünyanın neresinde olursa olsun birey olarak bir insan olarak her şeyden önce yanlış sisteme karşı olduğumu dile getirmek istedim. So why he shoot this movie to show this and to show that uh, whatever uh, mistakenly choices makes problem to the other generations he wanted to show it and he is saying that he is against it. Ve çok önemli olan bir şey bu film e, dünyanın birçok ülkesinde gösterildi. And this movie was internationally e uh, shown in too many theaters. E, Hindistan'da ya da işte diyelim ki Almanya'da, Fransa'da, e, bir Toronto'da bu film gösterildiği zaman e, çoğu kişi işte bu bizim hikayemiz demesi in India, Germany, France, Toronto this movie was shown and many people has said that oh this is our story. Ve yapmak istediğim bu olduğunu anladım. Çünkü Sistemin sadece bir Türkiye ya da bir ülkeyle değil, genel olarak bir yanlış bir sistemin yürüdüğünü fark ettim. So he he got really happy about seeing that this the movie that he has shown shows not only the problem in Turkey but many other countries 
are having this kind of thing. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bir birey olarak, bu filmin yönetmeni olarak and he want to add this thing as the director of the movie. Baktığım zaman aslında bu filmi neden yaptığımı çok çok daha iyi anlıyorum. Sonradan tekrar farklı insanlarla izledikten sonra once uh, we look at this movie again with different people so i understand new things that why i did this movie ve bir birey olarak farkındaysanız filmin hiçbir karakteri sonuca doğru gitmiyor ben şu hikaye şu doğrudur asla demedim in this movie he never want to say that this is right this is wrong and nobody no character in the movie also says that what is wrong what's right. Ve ben bir bireyim. Bir birey olarak bana göre bu yanlış diyorum ama izleyen herkesin kendine göre bir bakış açısı olduğuna inanıyorum. And he believes that everybody that sees the movie have their own opinions. Ve yarım bıraktığım hikayeleri lütfen herkes kendine göre and there are, sonuca bırak. There are, there are some uh, parts that not completed. So you can fill the spaces. Bir yönetmen olsam bile, bu filmin yönetmeni olsam bile yaptığım şeyin doğru olduğunu asla söyleyemem. And even though I am the director of this movie, what he says, he cannot say that what he did is wrong or right. Çünkü bu sadece Tayfur'un bakış açısı. Because this is only my point of view. I am not saying that he is, this is right, but this is only my point of view. ถือว่าเป็นมิเรนบทสรุปแล้วกันนะครับเพราะว่าก็ได้เวลาเวลามันก็ล่วงเลยมานะฮะก็เมื่อกี้ที่ถามถึงเรื่องวงจรชีวิตเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมว่าเป็นยังไงก็อาจจะพูดครอบคลุมนะฮะก็สิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยคือหนังมันพูดถึงคนสามรุ่นใช่ไหมฮะตอนต้นก็จะมีเรื่องของการเกิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็คนสามรุ่นก็จะสะท้อนผ่านตัวหญิงชาราใช่ไหมฮะซึ่งหญิงชาราแล้วก็ตัวพ่อใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวลูกซึ่งทั้งสามคนเนี่ยต่างมีปัญหาของตัวเองนะฮะคนแม่คนที่เป็นหญิงชาราก็อย่างที่รู้กันนะเป็นเป็นเป็นเป็นคนที่ต้องเก็บงำตัวตนของตัวเองใช่ไหมฮะส่วนตัวพ่อเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่ที่ผู้กำกับได้บอกครับว่าที่เราได้เห็นด้วยว่าคือเขาเหมือนกับถ้าอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับคนที่ไม่ได้มีเขาเรียกอะไรนะคือกลายเป็นคนที่ที่ที่ไม่ได้มีความสําคัญไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนตัวลูกเนี่ยก็เป็นภาพสะท้อนของความขัดแย้งที่ที่ชัดเจนมากว่าเขาต้องมีเขาต้องวางตัวไว้สองตัวตนนะฮะสองไอดีนิตี้นะฮะที่บ้านก็ก็ตัวตนหนึ่งแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยก็ก็เป็นอีกอีกตัวตนหนึ่งนะฮะคือ,อถ้าโดยภาพรวมเราก็เห็นว่าหนังพูดถึงการยอมคือพูดถึงภาวะความอ่อนแอของคนที่ที่ที่ไม่ยอมรับตัวตนของตัวเองว่าพยายามปิดบังนะฮะแล้วก็เอามาจะสะท้อนผ่านคนสามรุ่นนี้นะฮะแล้วก็ตัวพุ่งกับก็ได้ได้บอกว่าสิ่งที่น่าสนใจคือหนังเรื่องนี้มันได้ฉายในหลายประเทศนะฮะแล้วก็คนดูที่ได้พูดถึงหนังเรื่องนี้หลังจากดูจบก็บอกว่าเออมันเป็นมันเหมือนเป็นเรื่องของของของของแต่ละพวกเขาเองนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็มีสิ่งที่พูดกับจะไปบอกก็คือมันเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถที่จะมีประสบการณ์รับรู้ได้นะฮะแล้วก็ตัวพุ่งกับเองก็ได้พูดว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้พยายามสร้างบทสรุปกับหนังเรื่องนี้นะฮะก็คือก็ผู้ชมก็จะเป็นคนที่จะเติมเต็มเนื้อเรื่องในด้วยมุมมองของของอทุกคนเองนะฮะก็เขาก็มีอะไรที่ลืมหมีมากครับก็โดยสรุปแล้วก็อย่างที่บอกครว่าหนังเรื่องนี้ก็ผมเข้าใจว่าพุ่งกับก็คงไม่ได้สื่อความหมายไว้สําหรับตัวเขาเองนะฮะแต่ว่าผู้ชมเองก็อาจจะจะสามารถตีความด้วยประสบการณ์หรือว่าด้วยความรู้สึกของของตัวเองนะฮะก็น่าจะมีน่าจะครอบคุมประมาณนี้นะฮะก็ตอนนี้ก็ต้องถือโอกาสปิด
การเสวนาไว้หน้าโอกาสนี้นะฮะก็ต้องอย่างที่บอกก็ต้องขอบคุณตัวผู้กำกับนะฮะคุณไทเฟอร์ไอดินนะฮะที่ช่วยพูดแล้วก็ล่างนะครับคุณอิบราฮิมนักสู้เลยนะครับยาสเจอนะฮะก็ที่ช่วยให้กายสื่อสารครั้งนี้ราบรื่นนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็รีดิ้งรูมีอะไรจะพูดไหนฮิวันต์ทุกท่านขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอบคุณทุกค